Зараз ми продемонструємо створення електронного документу за допомогою технології Mobile ID, про яку ми розказали в першому відео, і саму процедуру. Тобто для накладання кваліфікованого електронного підпису вам необхідно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. В цьому демонстрації ми будемо використовувати ресурс edoc.link, який було розроблено громадською організацією «Електронна демократія», і цей ресурс інтегрований з Mobile ID Київ Стару. Для демонстрації підписання договору ми будемо використовувати шаблон договору, який ми отримали з сайту «Приват24». Це можуть бути будь-які документи, тому, але просто для демонстрації ми використовуємо ці два документи. Також для наглядності на екран комп'ютера виведено екран мобільного телефону, оскільки технологія Mobile ID застосовує ваш мобільний телефон для накладання кваліфікованого електронного підпису. Тобто, Технологія в цілому виглядає таким чином, що ви реєструєтесь на сайті, я вже це зробив, при реєстрації верифікується ваш номер мобільного телефону, який е, тут продемонстровано, тобто ви бачите, яким номером, на який номер телефону буде надіслано запит для створення електронного цифрового підпису. Оскільки телефон ніяким чином не пов'язаний з веб-сайтом, і для того, щоб ви могли впевнитись, що ви підписуєте документ, який ви ініціювали для підписання, на веб-сайті в полі код перевірки відображено код, який ви зможете звірити з повідомленням, який прийде вам на мобільний телефон. І третє поле, останнє поле якраз і передбачає завантаження файлів, які ви бажаєте підписати. Тобто ми перетягуємо з нашої теки договір на підписання. Цей договір додається до документів, які ми хочемо підписати, і натискаємо кнопку «Підписати». Ця кнопка ініціює запит до серверів «Київстару», і важливо розуміти, що документ не передається ані на сервери «Київстару», ані на сервери програмного забезпечення. На мобільці, як ви бачите, прийшов запит на підпис. Ми можемо порівняти, що цифри на веб-сайті на мобільці співпадають. І після цього ви маєте ввести пін-код до вашого електронно-цифрового підпису, не до мобілки. Це дуже важливо. Після введення пін-коду до кваліфікованого електронного підпису ви отримали підписаний документ, який було автоматично завантажено. І цей документ – це формат ZIP, як ми говорили в теоретичній частині. В цьому форматі, в цьому архіві присутній, присутній договір, який ми завантажили. Це звичайний Word, тобто нам не, не треба ніякого спеціалізованого програмного забезпечення для того, щоб працювати з цим документом. І рядом в теці MetaInf знаходиться ваш підпис, який є окремим Файлом. Так, на цьому демонстрацію ми нашу закінчуємо і переходимо до демонстрації підписання електронно-цифрового підпису на сайті Агентства з електронного урядування. Дякую за увагу. Зараз ми продемонструємо підпис того ж самого документу, але з використанням програмного забезпечення, яке надає сайт з електронної ідентифікації ID.gov.ua, який підтримує агентство з електронного урядування. Тобто я зайшов на сайт ID.gov.ua, тут є багато можливостей для ідентифікації, але внизу сайту є можливість підписати файл. Тобто ми Заходимо в розділ меню «Підпис файлів». Тут ми бачимо досить складний інтерфейс, але ми розуміємо, що ми хочемо використовувати Mobile ID, тому використовуємо сім-картку. Кажемо, вказуємо наш оператор, це Київстар, і вводимо номер мобільного телефону. 
який, на якому зареєстровано Mobile ID. З першого разу зчитати це програмне забезпечення перевіряє, що ми маємо доступ до мобільного телефону. Таким чином вона присилає пустий запит, підтвердить ваші дані, в якому нема жодного документу. Таким чином воно впевнюється в тому, що ми володіємо цим телефоном сім-карткою і пін-кодом для того, щоб на наступному другому кроці дати нам змогу підписати сам документ. Як ми знаємо з теоретичної частини, наказом 60, формат ASIC визначено як формат електронного документу. Тому ми вибираємо формат ASIC. Алгоритм підпису єдиний. Це криптографічно спеціалізована алгоритм перетворення. І формат підпису ми використовуємо базовий, як самий простий. І зараз ми обираємо файл для підпису. Той же самий файл, шаблон договору, який ми підписували на сайті yadoc.link, натискаємо підписати. І тут виконується та ж сама процедура, розраховується хеш, надсилається на, Ки... на сервера Київстар. Е... І сервера Київстар надсилають запит на ваш мобільний телефон. Зараз ви через цей екран бачите, що у вас є хеш вашого документу. На жаль, ви ніяк не можете перевірити, що це той документ, який ви підписуєте. Вводите пін-код до своєї, свого кваліфікованого електронного підпису. Результат підпису повертається на сайт Вера Київстара і повертається на сайт ID.gov.ua. Після цього ви можете зберегти підписаний документ. Як ми бачимо, це теж ZIP-архів, який має той же Word-документ і ту же теку MetaInf, який зберігається в ваш підпис. Все, дякую за увагу. Доброго дня! В цьому відео буде продемонстровано, яким чином накласти електронний цифровий підпис на документ, використовуючи лише мобільний телефон. Це досить просто, оскільки ми можемо використовувати веб-ресурс doc.link, в якому відображено ті ж поля, які присутні на повноцінній версії браузера Windows 10, які були вже продемонстровані. Тобто ми маємо форму, в якій відображено ваш номер мобільного телефону з активованим Mobile ID, код перевірки для електронного документу, який завжди унікальний для кожної сесії підпису, щоб ви могли перевірити, що, що запит на підпис, який прийде від мобільного оператора, відповідає тим документам, які ви бажаєте підписати. І, відповідно, поле для завантаження електронного документу. Для завантаження документу ми обираємо Натискаємо на це поле, використовуючи браузер вашого мобільного телефону, обираємо файл, який ми бажаємо підписати. Тобто ми підписуємо той же самий шаблон договору, який ми підписували на е, комп'ютері. Після того, як ми обрали цей шаблон договору, ми бачимо, який документ ми бажаємо підписати, і ми натискаємо кнопку «Підписати». Після того, як ми її натискаємо, формується унікальний ідентифікатор цього документу, який, надсилає, який називається хешем, і він надсилається Київстару для формування підпису. Він пересилає нам, це прийшов запит на формування підпису. Тут ми можемо звірити цифри з сайту з цифрами запиту на підпис, вони співпадають. І після введення пін-коду до вашого підпису повертається вже відразу в браузері підписаний документ. Це зіп-архів, який ми завантажуємо до себе на мобільний телефон. Таким чином досить просто і швидко створити електронний документ, використовуючи лише мобільний телефон. Дякую за увагу.